இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏபி ஃபுட் பேரடைஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டோட மதுரை ஸ்பெஷல் கறி விருந்து மெனு மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபோர் நைன்டி நைன் ரேட்டு நான் சாப்பிட போனோம் அப்படின்னு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி நான் விசாரித்த போது ரேட்டை மாற்றிருக்காங்க ஸோ ரிவைஸ் பண்ண ரேட் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பட் சாப்பிட முடித்த உடனே நான் பே பண்ணதுக்கு எனக்கு எந்த பில்லும் கொடுக்கல இப்போது நான் எந்த ஹோட்டலோட ஃபுட்டை ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் பேர் ஏபி ஃபுட் பேரடைஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹோட்டலோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பெரும்பாக்கம் சென்னை அதாவது சோழிங்கநல்லூர் டு மேடவாக்கம் ரோடில் சோழிங்கநல்லூர் ஹெச்சிஎல் எல்காட்லேருந்து வித்தின் ஒன் கிலோமீட்டர் தான் அந்த ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டலோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட மதுரை ஸ்டைல் கறி விருந்து மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எயிட்டீன் டிஷ்ஷஸ் ஆர் ஸ்பெஷலி நான்வெஜ் டிஷ்ஷஸ் ஸோ இந்த டிஷ்ஷெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து இந்த ஹோட்டலோட ஹைஜீன் ஹோட்டலோட ஆம்பியன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த காசுக்கு இந்த சாப்பாடு ஒர்த்தா அப்படின்னு தான் நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ஹோட்டலுக்கு நீங்கள் வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த இவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேயோ இல்லை இவங்களுக்கு டெலஃபோன் இருக்க லேண்ட்லைன் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்களோட புக்கிங்கை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹோட்டலோட இன்சைட் வியூ அதாவது நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடிய டைனிங் ஹாலோட ஆம்பியன்ஸ் ஸோ டைனிங் ஹாலை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரி ஏசி இருக்குது அப்புறம் ஃபேன்ஸ் இருக்குது பட் இவங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஏசியோட ஃபீல் கிடைக்காது ஏன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகியே தான் இருக்கும் எல்லோரும் உள்ளேயும் வெளியும் போயிட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த டிஷ்ஷஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சிக்கன் மட்டன் காடை ஃபிஷ் கிராப் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரே டைமில் ட்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி எ ஃபுட் ஃபீஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போ தான் வாழை இலையை போட்டிருக்காங்க ஒரு பெரிய தலை வாழை இலை என்ன ஒரு டிசர்ட் வச்சுன்னா அந்த ஒரு தலை வாழை இலையில் நாங்கள் நாலு பேர் சாப்பிட போகிறோம் ரொம்ப பிஸியாக தான் இருக்குது ஹோட்டல் நிறைய க்ரௌடும் இருக்குது ஓகே இப்போ தான் பரோட்டா சர்வ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகே பார்க்கும்போது பரோட்டா நல்லா கிறிஸ்பாக தான் இருக்குது என்ன சைட் டிஷ் வைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் பரோட்டாவுக்கு ஏன்னா ஒரு பரோட்டாவுக்கு கிரேவி தான் முக்கியம் யா பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி சர்வ் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிரியாணி சர்வ் பண்றத சிக்கன் பிரியாணி சர்வ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சிக்கன் பிரியாணி பொறுத்த வரைக்கும் பீசஸ் நல்லா இருக்கு மூணு பீஸ் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன் இவங்க இந்த ஹோட்டலோட ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மெனுவில் காடை ரோஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் காடை ரோஸ்ட் வரல அதுக்கு பதிலாக காடை கிரேவி தான் வந்தது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கரண்டி ஆம்லெட் அண்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் சர்வ் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஹோட்டலை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது யூடியூப்பில் பார்த்தது என்னென்னா இவங்க வந்து இன்ஸ்பைர் ஆனது ஈரோடு யூபிஎம் ஹோட்டலில் போயிட்டு வந்து தான் ஸோ இவங்க யூபிஎம் ஹோட்டல்லேருந்து என்ன இவங்க பண்ண டிஃப்ரென்சியேஷன் சென்னையில் இவங்க எப்படி ஹிட் ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களோட டிஷ்ஷஸ் தான் ஈரோடு யூபிஎம்மில் வந்து எல்லாமே வந்து கிரேவி டைப்ஸ் ஆஃப் நான்வெஜஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஒயிட் ரைஸ் கூட கலந்து அதை சாப்பிட்றது வந்து போரிங்காக இருக்கும் ஸோ இங்கே அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை தவிர்த்து டிஃப்ரெண்ட்டான சில ஐட்டம்ஸை மெனுவில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இங்கே ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் நீங்கள் எதையும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி சாப்பிட்ருவீங்க ஏன்னா எல்லாமே வித்தியாசமாக நல்லாயிருக்கு கிரேவியாக இல்லாமல் சிலது வந்து சுக்காஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ நாலு பேர் ஒரே இலையில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக வர வர குவியல் மாதிரி ஆயிரும் யாரோட இலை யாருதுன்னே தெரியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது ஃபிஷ் ஃப்ரை இந்த ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அவங்க இந்த இங்கே ஒரு சின்ன கிச்சன் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த கிச்சன்லேயே ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க பக்கத்தில் இவங்களோட பெரிய ஹோட்டல் இருக்குது அங்கேருந்து மற்ற மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வராங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிக்கன் சுக்கா மட்டன் சுக்கா 
அப்புறம் நாட்டு யா நாட்டு கோழி சாப்ஸ் அண்டு ரத்த பொரியல் ஸோ இது சிக்கன் சுக்கா மட்டன் சுக்கா நாட்டுக்கோழி சாப்ஸு இதில் அட்வான்டேஜ் மட்டன் சுக்கா வந்து பீசஸ் கிடையாது போன்லெஸ் மட்டன் சுக்கா ஸோ அதுவும் நல்லா இருந்தது இந்த மூணு ஐட்டமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் கொஞ்சம் தான் வச்சாங்க நான் திருப்பி சாப்பிடல அந்த கொஞ்சம் கரெக்டாக நல்லா இருந்தது ஓவர் ஸ்பைஸி இல்லாமல் லெஸ் ஸ்பைஸியும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஆவரேஜாக இருந்தது ரத்த பொரியல் நான் யூபிஎம்மில் ட்ரை பண்ணதுக்கு எங்கே ட்ரை பண்ணதுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இருந்தது யூபிஎம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருந்தது இங்கே கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது மேபி அது ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்களுக்கு பழகியிருக்கலாம் நான் இதான் செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வரைக்குமே நான்வெஜ்ஜில் ஸோ அதனால் எனக்கு அதை பற்றி பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பட் சாப்பிட நல்லா தான் இருந்தது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இது தான் இது தான் யூபிஎம்க்கும் இவங்களுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து இவங்க நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சிக்கன் சுக்கா மட்டன் சுக்கா அப்புறம் நாட்டுக்கோழி சாப்ஸ் அப்புறம் இந்த ரத்த பொரியல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் தான் ஃபஸ்ட்டு வைப்பாங்க ரெண்டாவது என்னென்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எந்த ஐட்டம் கேட்டாலும் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் வைக்கிறாங்க சென்னை ஏபி ஃபுட் பேரடைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்து கிராப் வந்துட்டுருக்கு மசாலா நண்டு சர்வ் பண்ணுறாரு ஸோ நண்டு நல்லா மசாலாவில் ஊறுன மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதையும் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தலைக்கறி போட்டி அண்ட் தென் காடை கிரேவி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி காடை ரோஸ்ட் கிடையாது காடை கிரேவி தான் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணாங்க அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இது வந்து தலைக்கறி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தலைக்கறி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது பட் எனக்கு ரெகுலராக அதை சாப்பிட்றவங்களுக்கு மேபி அது டேஸ்ட் பிடிக்கலாம் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணது ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் கிரேவியோட டேஸ்ட்லாம் வந்து ஓகே எனக்கு எதுவும் அவ்வளோ பிடிக்காத மாதிரிலாம் இல்லை எதுவுமே எல்லா ஐட்டம்ஸுமே எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு டேஸ்ட்டு முக்கியமாக இந்த லெக் பீஸ் சிக்கன் ஃப்ரை ஐ மீன் சிக்கன் லெக் பீஸ் அண்ட் தென் ஃபிஷ்ஷு அப்புறம் இந்த கரண்டி ஆம்லெட் மூணுமே வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தது அதாவது இங்கேயே அவங்க போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே சர்வ் பண்ணதுனால நல்லா சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்களோட என்டையர் ஐட்டம்ஸ் நல்லா குவியல் மாதிரி ஆகிடுச்சு அவங்க கொண்டு வந்து வைக்க வைக்க அதான் ஒரு கட்டத்தில் டிஃப்ரென்சிட்டே பண்ண முடியாது யாரோடய எந்த ஐட்டம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கரண்டி ஆம்லெட் சிக்கன் லெக் பீஸ் அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை இப்போ தான் நான் கரண்டி ஆம்லெட் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது கரண்டி ஆம்லெட் இப்போ தான் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் இதை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து மூணு டைப் ஆஃப் குழம்பு இருக்குது சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு அப்புறம் ஃபிஷ் குழம்பு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதையும் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா ஆனியன்லாம் போட்டு சூப்பராக இருந்தது கரண்டி ஆம்லெட் ஐ எம் ஹாப்பி அபவுட் தட் அடுத்தது சிக்கன் பிரியாணியோட சிக்கன் பீஸை நான் ட்ரை பண்ணேன் சிக்கன் பீஸ் அந்த சிக்கன் மசாலா வந்து சிக்கன் பிரியாணியோட மசாலா நல்லா மேரினேட் ஆகிருந்துச்சு பீஸில் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அந்த சிக்கன் மசாலா ஃபீலே இருக்கும் சிக்கன் ரொம்ப டெண்டர் அண்டு சாஃப்டாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடி சிக்கன் பீஸ் பிடிச்சிருந்தது ரத்த பொரியல் பார்த்துட்ருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருந்தது பட் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது இது வந்து காடை கறி பார்த்துட்ருக்கீங்க காடை கிரேவிலேருந்து காடை கறியும் சாஃப்டாக நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து தலைக்கறி பார்த்துட்ருக்கீங்க எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி சாஃப்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ ஓகே தான் ஆனால் கிரேவியோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது லைட்டாக கசப்பாக இருந்தது மட்டன் குருமா பார்த்துட்ருக்கீங்க மட்டன் குழம்பு ஸோ இதுவும் நல்லா தான் இருந்தது எதுவும் குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலாக சொல்லணுன்னா மதுரை ஸ்டைல் விருந்துன்னு சொல்கிறாங்க பட் மதுரையோட டேஸ்ட் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஃபிஷ் கிரேவி ஸோ ஃபிஷ் குழம்பு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸ்மெல் இல்லை ரொம்ப குழம்பு வந்து புளிப்பும் இல்லாமல் கம்மியான புளிப்பு இல்லாமல் கரெக்டாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெசர்ட் ஐட்டம் அதாவது ஸ்வீட் குலோப் ஜாமுன் நல்லா இருந்துச்சு ஓகே
கலக்கடி கிரேவி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா நல்லாதான் இருக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு சாப்பிட ஓட்டி சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு சரி வாங்க இப்ப கிச்சனை ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஓகே இவங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகல இது ஆக்சுவலாக பில்ட் டெஸ்க் ஏரியா ஸோ இங்கேயே ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் கீழே தரையில் வச்சுருக்காங்க பட் எனிவே சில ஐட்டம்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாலும் எல்லாத்தையும் ஒரு பெஞ்ச் மேலே வச்சு சர்வ் பண்ணால் இட் வில் பி மோர் குட் ஸோ ஸ்வைப் மிஷின்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கார்ட்லேயும் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் அண்ட் தென் வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக இது அவங்களோட மெயின் ஹோட்டல் கிடையாது ஃபுட்டெல்லாம் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லை ஒன்லி ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் மட்டும் அந்த கார்னரில் அவங்க ஃப்ரை எல்லாம் போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ தட் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ண முடியுது அங்கேருந்து ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சு சர்வ் பண்ணுறாங்க கொண்டு வந்து வச்சு சர்வ் பண்ணாலும் சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கீழே தரையில் அப்படியே வச்சுருக்காங்க ஃபுட் பாக்ஸஸ்லாம் கீழே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குப்பை விழறதுக்கும் டஸ்ட்டு விழறதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம் ஸோ மேலே ஒரு பெஞ்ச் மேலே வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டாலே இட் வில் பி மோர் குட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கீழே வச்சிருக்க ஐட்டம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அடுத்து நமக்கு சர்வ் பண்ணப்பட்ட ரத்த பொரியல் அண்ட் தென் சிக்கன் சாப்ஸ் மட்டன் சுக்கா இது நாட்டுக்கோழி சாப்ஸ் அண்டு கிரேவி இது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ஃபுட் ஐட்டம் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே டஸ்ட்பின் வச்சுருக்காங்க டஸ்ட்பின்னா நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சு நம்மளோட வாழை இலையெல்லாம் இங்கே தான் போட்டு பேக் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் அது என்னோட சின்ன ரெக்வஸ்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆனால் கேட்டவொடனே எக்ஸிடேட் பண்ணாமல் என்ன கிச்சனுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ இட் இஸ் வெரி குட் இந்த ஹோட்டலோட லொக்கேஷன் அப்புறம் இந்த ஹோட்டலோட எஃபி பேஜ் எல்லாத்தையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்